E hoje eu te convido a orar junto comigo o Salmo 70, com muita alegria, que diz assim, Minha boca anunciará a vossa justiça. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre. Porque sois justo, defendei-me e libertai-me. Escutai minha voz, vim de salvar-me. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio, porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança. Em vós confio desde a minha juventude, sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal, o meu amparo. Minha boca anunciará todos os dias vossa justiça, e vossas graças incontáveis. Vós me ensinastes desde a minha juventude e até hoje canto as vossas maravilhas. Minha boca anunciará a vossa justiça. Amém. Amado irmão, amada irmã, minha saudação de paz a você e sua família. Que seu coração se abra sempre mais para reconhecer o amor de Deus agindo na história. Minha boca anunciará a vossa justiça. É o refrão do Salmo de hoje. É uma promessa de narrar as maravilhas do Senhor, de anunciar os seus justos feitos. No seu conjunto, o Salmo 70 é uma súplica individual de uma pessoa amadurecida em idade, talvez mesmo uma pessoa anciã que buscou viver de modo fiel sua relação com Deus. Agora parece perseguida e nessa dificuldade faz o que sempre fez, Confie em Deus e a Ele se dirige pedindo proteção, com a promessa de contar para os outros todos o bem recebido do Senhor. A súplica de socorro vem expressa claramente na primeira estrofe. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre, porque sois justo, defendei-me e libertai-me, escutai a minha voz, vim de salvar-me. A experiência da fé lhe inspira palavras para cantar e celebrar a segurança que encontra no Senhor. Sois justo, sois minha força, sois o meu amparo, sois o meu refúgio, sois a minha proteção, sois a minha segurança, sois a minha esperança. Na simplicidade, essa pessoa reconhece que pode dizer, vossa justiça e vossas graças são incontáveis. Mesmo assim, ainda pede. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Como se trata de uma pessoa com histórico de fidelidade a Deus, ela recorda tudo o que o Senhor significou para ela, desde o seio materno, desde o nascimento, desde a juventude. Confira comigo os versículos 5 e 6. Porque sois o Deus da minha esperança, em vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal, o meu amparo. Também o versículo 17. Vós me ensinastes desde a minha juventude e até hoje canto as vossas maravilhas. Ao cantar esse salmo, você pode meditar sobre a paixão de Jesus. Reze o Salmo novamente imaginando que aquele que fala nas estrofes é Jesus Cristo. Você logo vai se dar conta disso. É mesmo um Salmo 
que conjuga súplica e confiança. Com esse salmo, você aprende a orar a partir do que está vivendo. Tantas vezes não abrimos nosso coração ao Senhor e fugimos de dizer a Ele como está a nossa vida. A memória da bondade de Deus que você já experimentou em sua história pessoal aumenta a sua confiança no agir misericordioso de Deus. Que a nossa boca possa sempre anunciar a justiça, a justiça do Senhor. Vamos juntos em o São 70. Minha boca anunciará vossa justiça, vossa justiça, minha boca anunciará, minha boca anunciará vossa justiça, vossa justiça, minha boca anunciará. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor. Seja envergonhado para sempre Porque sois justo, defendei-me, libertai-me Escutai a minha voz Vim de salvar-me Minha boca anunciará Vossa justiça, vossa justiça Minha boca anunciará minha boca anunciará Vossa justiça, vossa justiça Minha boca anunciará A recordação das graças incontáveis lhe dá coragem não apenas para suplicar, mas também para narrar como o Senhor é justo. Aproveite o dia de hoje para fazer a recordação dos momentos em que você saboreou os cuidados de Deus por você. E seja agradecido. Meu irmão, minha irmã, que você experimente em sua vida o amor de Deus, sempre presente e atuante. Não importa a sua idade ou se você se considera distante dele. A hora é agora. Agradeça ao Senhor. Sim, Ele é nosso refúgio. Nosso abrigo, nossa proteção, nossa segurança. A sua misericórdia ultrapassa gerações. Que a bênção dele, que é Pai, Filho e Espírito Santo, fecunde em seu coração a alegria do perdão recebido e a gratidão pelo amor de Deus, que nos redime e nos salva. Amém. Música